it's all over uh, taking my boat, the Robin RJ, to the scrapyard. There's just too much against the industry. It's the only way to go. With the Brexit deal, so many countries had to give up a certain percentage of quota, but uh, it was the Irish are paying the most for England leaving Europe with the Brexit. It's the Irish, it's the Irish quota has suffered the most, and it's going to be less for two more years yet to come. It's, 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 it's over, it's all over for me and over for many more families and, and vessels. Sadness, sadness, my two sons, 13 and 15, they're interested in the fishing, but there'll be nothing now. Um, I've been fishing since I've done my leaving cert 30 years ago. All my family were all fishermen. Um, it's in my blood, but it, uh, it just, this is where it's going to end, it's all going to end here. Le port de Castletonbert a des allures de bout du monde. Personne ne passe par là par hasard. Pour s'y rendre, il faut le vouloir. Il est au bout de la pointe sud-ouest de l'Irlande. Ici, on vit de bateaux et de pêches qui ont forgé l'histoire du port. Il a été le théâtre des luttes de l'Ira contre l'invasion britannique. Il a vu naître des héros des deux guerres mondiales et accueilli les marins du monde entier. Ici, on mangeait à foison du caviar que les Russes du siècle dernier venaient échanger contre du gin. Autant d'histoires irlandaises de mer et de bateaux qui s'apprêtent à être englouties à jamais. Le Brexit vient de leur porter le coup de grâce. Le Royaume-Uni a récupéré ses quotas de pêche, autrement dit un nombre de poissons autorisés par l'Union européenne à être pêchés selon le lieu, le temps et l'espèce, a dû être rendu aux Britanniques. L'Irlande a perdu 15% de ses quotas globaux, parfois la totalité sur certaines espèces. Sans quotas, pour certains, la pêche n'est plus rentable. Le chalutier de Daniel Healy rouille sur le quai depuis trois mois. Il attend son ultime voyage, celui qui le mènera à la casse. Yeah, Nobody wants to see the house going to wreck and ruin. The same thing goes with a boat. It's probably even more with a boat because a boat is your home once you're away from home. And I actually, I spend more time in the boat than I would at home. Dans le port, ils sont 16 bateaux irlandais déjà condamnés à la casse. Un tiers de la flotte à marée au quai. Et il y a ceux qui s'accrochent, comme Sean O'Sullivan, et que souvent on traite gentiment de fou pour en saluer le courage. Oh, yeah, he's, uh, Sean is coming into land there now. Yeah, Jamie's with him. So, we'll just wait and see how he got on. Are you out tomorrow, Yeah, Tomorrow, no, would be better day. Tomorrow, we should get a bit more, hopefully. But it's kind of a slacker now, the last couple of days, so. de pêcheur, c'est d'abord un départ à l'aube à 4 heures du matin. Sean est le propriétaire de ce bateau de 15 mètres depuis deux ans. Avec son chalutier, Sean ne va jamais pêcher très loin. Cela rendrait ses voyages plus chers et surtout plus dangereux. La mer en Irlande est dure, même par temps calme. D'ailleurs, 
il n'a pas besoin d'aller très loin. L'Irlande possède les eaux les plus poissonneuses d'Europe, grâce à ses fonds marins peu profonds, où vivent les poissons blancs qu'ils pêchent, comme la sole, le merlu ou la lotte. En Irlande, on dit que les poissons n'ont pas de nationalité tant qu'ils n'ont pas été pêchés. Mais ici, ils peuvent très vite devenir français, anglais ou espagnol. La concurrence avec les bateaux européens et britanniques est forte. Les autres pays d'Europe aussi ont perdu des quotas avec le Brexit. 4% pour l'Espagne, 9% pour la France. Mais avec 15% en moins, l'Irlande a payé le prix fort. Et ils sont tous d'accord, leur gouvernement ne s'est pas battu pour eux. Le manque de quotas a mis à mal toute la chaîne. Les banques n'investissent plus, trop risqué. Les mécaniciens et les équipages commencent à disparaître. Daniel est venu attendre le retour de son ami Sean. Ils ont souvent pêché ensemble à leur début, il y a 30 ans. Hey, Jimmy, 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 ah, stop. Stop. That's, that's silly. That, that's how I fucked up my bag doing that. Ils avaient l'habitude de former les jeunes apprentis. Le fils aîné de Daniel, Jimmy, est à bord. Ça aurait dû être son tour. Il a 15 ans, il aime la pêche, mais ne sera pas pêcheur. No, I don't want my son to be a fisherman. No, not a hope. Oh, very proud to see him out there, yeah. He's doing a, he's doing a man's job. He's happy to be doing it when the weather is fine and he's off school. Pour Daniel, c'est fini. Son chalutier de 20 mètres attend de partir à la casse. C'est à 12 heures de bateau d'ici. Alors Daniel le bichonne encore un peu pour qu'il puisse faire son dernier voyage. Il a accepté le plan de démantèlement du gouvernement. En accord avec Bruxelles, 80 millions d'euros ont été débloqués pour compenser les pêcheurs qui acceptent d'arrêter. Et personne ne sait encore combien ils vont toucher. Le bateau doit être vu pour qu'il n'y ait pas de paiement de l'argent pour ce que les bateaux sont été décommissionnés. Donc, ça pourrait être un autre... Ça pourrait être un autre mois sur le bateau pour moi. Les bateaux ne vont pas arriver, les bateaux sont venus. J'ai un mortgage pour payer dans ma maison, peut-être pour le bateau pour le bateau. Peut-être pour le bateau pour le bateau. Heureusement, dans ce chaos, les pêcheurs se sont serrés les coudes. Grâce à un autre pêcheur sans bateau, Patrick Murphy, est devenu par la force des choses le directeur de l'association des pêcheurs de Castletonberg. Il est coriace et tenace, et il fait du bruit jusqu'à Bruxelles où il va régulièrement. The difference between me and others in my role is I fished, I've worked the sea, I've worked the waters, I know what it's like for a wind, scalavine weather, being blown on the shore, all the implications that it's like in the actual real world. 
we are like the doctors in the surgery. You don't pick somebody that's just out of college to operate. You pick somebody with experience. Le métier de pêcheur est dur et Patrick s'y est cassé le dos. Il est tombé malade, il a dû reprendre l'entreprise familiale d'élevage de moules. Il est devenu un marin d'eau calme. Il l'a modernisé et aujourd'hui, ce sont ses deux fils qui s'en occupent. They have the machinery, they have the boats, they have the equipment. The seas are full of fish. The only thing stopping them from doing that now is regulations. The new laws that are coming in that are making it impossible for them to go fishing. Everything is better for the fishermen than it was for my generation. But yet, they are losing hope where we had loads. Something is wrong with that, and what's wrong with that are the people that are making the decisions. They're not taking into account what the fisherman has to do and what he will do. They're not listening. That's why I want to go to Europe, to tell them. His job is as hard as my job. But if I don't do my job, I'm afraid he won't be allowed to do his job. That's the difference. Patrick is on the terrain, car the démantèlement is also a ton of paper to fill. Hello, Alan. A supplementary for those who have lost supplementaire pour ceux qui ont déjà tout perdu. You've handed in what you were required to hand in, right? To get the first payment. Yeah. The boat is tied up. As far as I know, everything is done right. Yeah. So the boat is tied up now for um, how many months? 11 months. So you've the boat tied up for 11 months, not earning anything. You're waiting. Your dad is waiting. The boat isn't fishing. Well, the bank is waiting. And the bank is waiting. <laughs> I'm going. Et puis, il y a les réunions avec les pêcheurs à qui il faut expliquer les nouvelles règles de quotas et de contrôle de plus en plus complexes. Gentlemen, how are we? Et depuis le Brexit, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Thanks for coming. What's going to affect us again now this year down here is haddock in um, BTK is cut 31%. And like every boat in the fleet is catching haddock. There was never as much haddock yeah. in the area. Yeah. The other countries that are not catching the haddock won't be affected one jot of this minus 31% because they're not catching that minus 31%. So, another nail in the coffin. Another nail in the coffin. All right. Super, Matt. Thanks, Thanks, Thanks for coming. Patrick ne fait pas qu'expliquer. Il a des solutions. Hi, camera. Sorry. Meeting's over. The lads are gone. So. Oh. En 2026, les accords du Brexit sur la pêche vont être renégociés. Alors, il diffuse ses idées partout dans les médias, sur les réseaux sociaux et auprès des décideurs là-bas en haut lieu. Il faut qu'ils soient écoutés. Both the French and the Spanish. Every year they don't catch all the fish they're entitled to catch. And what we're asking for in that scenario is, is that we get that fish. Everybody agrees that you should get the fish back. But nobody wants to start it. Nobody wants to give it back. Because they're afraid if they give it back, then it'll start uh, um, a trend. It's the same as somebody getting a big plate of food, an Irish man sitting alongside you. He's hungry and you're there. Well, I can't give it to you because I myself might be hungry tomorrow or the day after. But what happens is they're never hungry and the food that they have rots. Sur le port de Castletonberg, les chalutiers étrangers viennent de rentrer pour débarquer leurs poissons. Ce matin, il n'y a qu'un seul bateau irlandais. John Nolan est venu chercher ce petit chargement Il est le directeur de la coopérative irlandaise du port. Le reste du port est espagnol. À peine débarqué, les caisses de poissons sont chargées sur des camions, direction l'Espagne. Rien ne transite par la coopérative locale. Carlos Javier, le commandant espagnol du Playa de Tuya, a plus de quotas que les Irlandais. Car par un système compliqué mais légal de société binationale, il pêche sous pavillon français 
et récupère les quotas français plus nombreux pour le poisson blanc. Il se paye même le luxe de ne pas tout pêcher. C'est au tour de Sean de débarquer ses poissons. Ils iront directement à la coopérative locale de John Nolan, bien sûr. Les deux hommes travaillent ensemble depuis 15 ans. Two Daniels, fellas, that's what I could get. One of them, uh, one of the fellas left this morning, and he, yeah. Two Daniels, two, two lads, uh, just give me a hand. I'm sorry, it might happen here with our local co-op as well, like, with, uh, with, uh, with, with a lot of shortage of boats and fish coming inside. It's going, he's going to find it very hard to, to keep a business running. Dans la coopérative de John, ils sont une petite centaine à trier, nettoyer et emballer le poisson qui sera vendu sur le marché européen. Mais avec 16 bateaux à quai et des quotas réduits, John a déjà perdu un tiers de son chiffre d'affaires. 25, 30 de mon staff doivent être faits redondants. C'est possible que nous ne pouvons pas survivre comme business. Vous pouvez voir, même aujourd'hui, et nous sommes déjà ici à 1 heure, et nous sommes déjà terminés parce que nous n'avions pas assez de travail pour 8 heures. Et en effet, Sean est le dernier de la journée. Sean est tendu. L'argent qu'il doit payer, son équipage, l'entretien du bateau, son essence qui a doublé depuis la crise de l'énergie, tout est contenu dans ses caisses. Les répercussions dans la communauté de Castleton Bear vont bien au-delà de la coopérative et des commerces. Le lien social commence à disparaître. Sans activité, on part chercher du travail ailleurs. Le pub McCarthy est une institution dans la ville. Tout le monde connaît les deux sœurs Adrienne et Nikki qui le tiennent. C'est là que les pêcheurs se retrouvaient après la mer. Il y a toujours de la bonne humeur, mais les histoires ne sont plus les mêmes. Because there is such a Spanish community, and we like to be able to interact with them. Puedo hablar con mis amigos españoles. Mas. Pour Daniel, la pêche est devenue un loisir, en famille. Il y a des sensations qui ne sont pas faciles à abandonner. Here, do you want that one? Yeah. Are you sure or no? Yeah. Take them up, Robin. I think we just move west a bit to the point there. 
Pull it up, Robin, again. Don't just let it on the bottom because the fish won't go for it that way. Life at sea is, is, is a deep sea is gone. Being out uh, five, six, seven days at a time, them days are gone. It's just maybe in and out every day now. Pass away a few hours, get home every evening, spend a bit of time with everyone at home. How are you? Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est toujours Daniel, le héros, qui attrape le poisson. Have you got something, Robin? Daniel n'est pas seul. Avec sa femme, Maureen, et ses trois enfants, il y a un sentiment de paix et de bonheur dans sa maison. Et puis, il a transmis le goût de la pêche à ses deux grands. Même si désormais cette sixième génération de pêcheurs va rêver de haute mer différemment. This is Sean. That's Sean there, look. And Jim Elizabeth. That's probably 25 years ago. Shooting gill nets. It's a cousin of mine, Barry. Sean Vaughan again. We were hauling off a wreck. <laughs> oh, yeah. That's me with the, with the boys. When they were small, going to the boat, Jamie and Ryan. See that one? They were on the bus. Five, four, five. Huh? Six. Three and five, maybe? Yeah. so cute. Mm. <laughs> Kevin. Yeah. Like you saw there when Dan was going through the scrapbook, the memories, they will never happen again. Memories like that don't happen anymore. He doesn't know what he's going to do. Realistically, at the moment, he'll take a bit of time out, but then it's going to have to, the bills are going to keep coming in, and something we'll have to give. Yeah, we'll just have to wait and see and how it works out at the moment. Um, options are very limited. I don't have any qualifications after fishing, really. You don't have to be any brain box to become a fisherman, really. You don't have to go through a long term of college. I think it was a six, well, Maybe about four, four and a half months, I suppose. And it is a big qualification, I think, fishing, because it has to be in you. You risk your lives in some ways, and you put the hours in and work very hard. So I think it's a massive qualification, and it's hard that's taken from them. Difficile d'éviter l'autodénigrement. Quant avec soi, ces cinq générations de traditions de pêche qui coulent à pic. Keep going, Danny, keep going, take a point. Look at Danny, look at Sorry. Heureusement, il y a toujours le bonheur de voir les enfants jouer au soccer irlandais. Un football où tout est permis, même jouer avec les mains. Looking, lads, looking. Keep going, Jamie, keep going into the space. Et puis ce soir, Maureen a 50 ans et il y a toujours les amis avec lesquels on peut se souvenir ou oublier et surtout chanter des chansons irlandaises de mer et de marin.
Mais le combat continue. Il est là, avec Patrick. Il a revêtu ses habits d'homme politique pour convaincre ceux qui décident de ne pas couler sa communauté. Aujourd'hui, il est en Belgique, à Gand. So this is my sixth, seventh year coming here, and uh, the frustrations are continuing. We are trying to ensure that fishermen are getting the proper recognition for what they're doing and not being vilified and being blamed for overfishing and everything else, because it's, it's simply not true. It's not correct. All the evidence that's there is that the industry is dying, that people are leaving the industry, it's being wiped out. I cannot understand the blatant disregard for how it's affecting our people. There's climate change, there's all manner of, of problems, there's all manner of obstacles in their way, but I think every one of them can be overcome. I, I, I have to believe that. Failure is not an option. Giving up is not an option. Avec le Brexit, tous les pays européens ont perdu des quotas et parlent de démanteler leur flotte. Les associations de pêcheurs se réunissent donc régulièrement. Devant l'urgence, il faut présenter des mesures claires à la Commission européenne. Dans cette industrie si compétitive, se mettre d'accord entre les associations et les pays est un véritable tour de force. And when the boardings happen on the water or whether it's calculated when the boats um, reach the pier. Patrick connaît désormais tous les représentants, comme Jean-Marie Robert qui défend les pêcheurs de Bretagne. Ensemble, ils savent qu'ils n'ont qu'un rôle consultatif à Bruxelles et que cela ne suffira pas. Alors Patrick a décidé d'être candidat aux prochaines élections européennes. We sent X amount of advice into the commission. What percentage of that Have you taken on board and listened to it? On the recent period? More or less zero. Huh? More or less zero. <laughs> yeah. So, like, it's, it's like a token gesture that we go into these meetings. This is why I have decided that at the level I'm at now at the moment, it's just too frustrating. That's why I'm putting myself forward mm. for an elections to go to Europe. So that, let's see if I can make that change. En attendant, les bateaux irlandais se préparent à disparaître. Last, last trip, yeah. All good things must come to an end. Last trip up with the, with the two heroes. <laughs> C'est le dernier jour pour Robin, le bateau de Daniel. Mais il n'est pas tout seul. Devant lui, Alan, un autre pêcheur de Castletonberg. Ils ont décidé de déposer leur bateau à la casse ensemble. Sans doute pour rendre la chose moins douloureuse. Mais la surprise est totale. La casse n'a pas de port. Et il faut prendre de la vitesse pour accoster à même la terre. Alan est le premier à briser son bateau. Hello! What's, what's happening now? Where, where will I go? À bord, c'est la panique. Sous les conseils du directeur de la casse, Daniel doit lancer son bateau. For the very last time, finito. C'est une belle fin qui a recouvert la tristesse qu'il redoutait. I've got to close the door. <laughs> Un dernier regard, étonnamment joyeux avant le retour à la débâcle qui s'annonce à Castle Tanberg. Le bar où Daniel chantait vient de fermer.